సో హాయ్ వ్యూర్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ప్రస్తుతం మీ ముందుకి ఒక స్పెషల్ గెస్ట్ మీరు తీసుకురావడం జరిగింది ఎందుకంత స్పెషల్ అంటే ఓ సింగర్ గాను డ్యాన్సర్ యాంకరు ఆర్గనైజరు అలాగే యోగా థెరపీస్ కూడా ఆయన ఆమె చేయడం జరిగింది సో ఇన్ని రంగాల్లో ఆమె నిపుణులై ఇవాళ మనం ముందుకు రావడం జరిగింది సో ఆమె జర్నీ గురించి మనం తెలుసుకుందాం హాయ్ సురభి గారు హాయ్ అండి ఎలా ఉన్నారు బాగున్నానండి మీరు ఎలా ఉన్నారు బాగున్నానండి మామూలుగా ఒకరిని చూసుకుంటూ ఒక రంగంలో స్థిరపడిపోవాలి అని అనుకుంటారు కానీ ఇన్నిటిని కవర్ చేస్తున్నారు మీరు అంటే సింగింగ్ లోను డ్యాన్సింగ్ లోను యాంకరింగ్ లోను అండ్ ఇంకా విన్నాం డైరెక్షన్ ప్రొడ్యూసర్ గారు అని కూడా చేశారు సో ఎందుకు ఇన్ని రంగాల్లో మీరు సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు వీటన్నిటిని అంటే నాకు చాలా ఇష్టం అంటే ఏ రంగం చూస్ చేసుకున్నా దాంట్లో ఏదో ఒకటి సాధించాలి అంటే ఒకటే మొనోటనస్ గా లైఫ్ ఉండకూడదు సో మనం రోజు రకరకాల ఐటమ్స్ వండుకుంటూ ఉంటాం కదా ఇంట్లో కిచెన్లో అంటే ఆదివారం ఒకటి సోమవారం మంగళవారం బుధవారం అలా వారం అంతా చేస్తూ ఉంటాము సో వెజ్ నాన్ వెజ్ అన్ని తింటూ ఉంటాము కాబట్టి అలాగే లైఫ్ లో కూడా అన్ని రకాల కలర్స్ డ్రెస్ వేసుకుంటుంటాం లైఫ్ లో కూడా ఏదో ఒకటి డిఫరెంట్ గా సాధిస్తూ ముందుకెళ్ళాలి అని నాకు ఇష్టం అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం నాకు ఉన్న నా డాన్స్ నాకు బాగా నేర్పించింది నన్ను లైఫ్ లో ఎలా ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి అని మామూలుగా ఇది నేర్చుకోవాలి అని ఉంటే ఖచ్చితంగా అవ్వలేము ఖచ్చితంగా ప్యాషన్ అయితే ఉండాలి సో ఇవాళ ఇన్నిట్లో మీరు టాలెంట్ సంపాదించడం అంత ఈజీ కాదు ఆ ప్యాషన్ మీలో కనిపిస్తుంది సో ఈ జర్నీ గురించి ఏం చెప్తారు అంటే ఇవన్నీ అచీవ్ చేసుకుని వాళ్ళ ఇక్కడ వచ్చి కూర్చున్నారు కరెక్ట్ దీనికి చాలా పెద్ద హిస్టరీ స్టోరీ ఉంది ఎందుకంటే నా జర్నీ చిన్న జర్నీ కాదు ఏదో ట్వంటీ ఇయర్స్ బిలో లోపల ఉన్న వాళ్ళకైతే ఒక ఐదారేళ్ళు పదేళ్ల జర్నీ ఉంటుంది నా ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ జర్నీ సో ఆ జర్నీలో చిన్నప్పటి నుంచి నా ఆరో సంవత్సరం నుంచి నేను డాన్స్ నేర్చుకోవడం మొదలు పెట్టాను భరతనాట్యం నేర్చుకున్నాను నర్సరావుపేటలో పద్మ విజయ్ గారుల దగ్గర సో అప్పుడు ఉన్నప్పుడు నేను కొన్ని వందల ప్రదర్శనలు చేశాను దాని తర్వాత భరత కళా ప్రపూర్ణ డాక్టర్ కోరా నరసింహారావు గారి దగ్గర కూచిపూడి నేర్చుకోవడం జరిగింది ఏలూరులో సో అక్కడ ఉన్నప్పుడు కొన్ని వందల ప్రదర్శనలు చేశాను కానీ చాలా మెమరీస్ అక్కడ ఉన్నాయి కూచిపూడికి భరతనాట్యానికి రెండింటికి వైవిధ్యం ఉంది కాబట్టి సో ఇటు అటు రెండు మేనేజ్ చేసుకుంటూ చాలా వెళ్ళేదాన్ని మా మదర్ అండి అన్నిటికీ కారణము సో మా మదర్ ఏదైనా ఒకటి ఏ పని నాకు రాదు ఇది రాదు అని అంటే ఆవిడ ఒప్పుకునేవారు కాదు పూలదండలు ఒకసారి గుచ్చుతున్నప్పుడు నాకు పూలు అల్లడం రాదు అని అంటే రాదు ఏంటి ఆడపిల్లవి నేర్చుకోవాలి అని అలాగే బండి నేర్చుకోవాలని చెప్పి సైకిల్ చిన్నప్పటి నుంచి నాకు తొక్కిచ్చేది ఆవిడ వ్యాయామంగాను అవుతుంది ప్లస్ అది నేర్చుకుంటుంది రేపొద్దున బండి నేర్చుకోగలదు అని చెప్పేసి సో మదర్ తను ఎక్కువగా చదువుకోలేకపోయినా నాకు చిన్నప్పటి నుంచి వెన్నుదన్నుగా ఉండి మా ఫాదర్ ఈ డాన్సులు ఏంటి తైతక్కలు అనేవాళ్ళు చిన్నప్పుడు చదువుకోవాలి తన కాళ్ళ మీద తను నిలబడాలి అంతేగాని డాన్సులతో ఏమన్నా జీవనోపాధి కలుగుతుందా అని చెప్పేసి కానీ దాన్ని ఛాలెంజింగ్ గా తీసుకున్నాను నాన్నకి ఏంటంటే ఎంఏ చదువుతున్న టైంలో కూడా నాన్న అనేవారు అనమాట బీడీ చదువు ఎంఏ బదులు ఎంఏ డాన్స్ బదులని కానీ నేను బీఈడి చదివే కంటే కూడా ఎంఏ డాన్స్ చేయడం వల్ల ఈ రోజు నేను మీ ముందు ఇంత బాగా వచ్చి మాట్లాడుతున్నాను ఇంట్లో ఎలా ఉన్నారు ఏంటి అని అందరికి చెప్పగలుగుతున్నాను ప్రేక్షకులకు ఇన్స్పిరేషన్ ఇవ్వగలుగుతున్నాను అనిపిస్తూ ఉంటుంది అటు చదువును వదలలేదు ఇటు స్కిల్స్ ని కూడా వదలలేదు అవునండి సో మీ అమ్మగారు చాలా సపోర్ట్ చేస్తారు చాలా సపోర్ట్ అందుకేనా మీరు మీ కూతుర్ని కూడా ఇంతలా అంటే మీ దారిలోనే నడిచేలా చేస్తారు ఆఫ్ కోర్స్ అండి అది దైవ నిర్ణయం అంటే అన్ పండిత పుత్ర పరమ సుంఠ అంటారు జనరల్ గా ఒక సామెత ఉంది మదర్ కనుక బాగా ఉంటే పిల్ల అలాగే ఉండాలని ఏమి రూల్ లేదు వాళ్ళకి డిఫరెంట్ టేస్ట్లు ఉంటాయి వాళ్ళకి వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్లు మాత్రమే వాళ్ళు చూసుకుంటూ ఉంటారు మదర్ ఎలా ఉన్నా మనకు అనవసరం అని కానీ ఎందుకో భగవంతుడు మా అమ్మకి లేని నాకు ఇచ్చాడు నాకు ఉన్నదేదో మా అమ్మాయికి నేను పంచిపెడుతూ ఉన్నాను తనకు కూడా లక్కీగా ఆ ఇంట్రెస్ట్ కూడా పెరిగింది అమ్మని చూసేమో అని అనుకుంటూ ఉంటాను ఒక ఇన్స్పిరేషన్ గా ఉన్నాను కాబట్టి ఈ రోజున మా పాప కూడా చక్కగా పాడుతోంది అన్నిట్లో రాణిస్తోంది అని అనుకుంటున్నాను అలాగే మీరు డాన్స్ లో థెరపీ చేశారని విన్నాము డాన్స్ థెరపీ గురించి కొద్దిగా చెప్తారా ఎస్ డాన్స్ థెరపీ అంటే జనరల్ గా ఏమనుకుంటారంటే డాన్స్ ఓన్లీ మన సంస్కృతి సాంప్రదాయాలకి ప్రతీక మాత్రమే అని అనుకుంటూ ఉంటారు కానీ డాన్స్ లో యోగాకు సంబంధించిన ఆస్పెక్ట్ ఉంది వాకింగ్ ఉంది అరోబిక్స్ ఉన్నాయి ఈ మూడు కలిపి నేను డాన్స్ థెరపీ అని చెప్తూ ఉంటాను జనరల్ గా అందరికి సో యోగా అనేది మనం జనరల్ గా ఒక్కళ్ళమే చేస్తూ ఉంటాం యోగా 
పది మందికి టీచ్ చేస్తాం అంతే తప్ప ఆ యోగ మనకి మాత్రమే మనకి ఆనందంగా ఉంటుంది మనకి మాత్రమే సొలేస్గా అనిపిస్తూ ఉంటుంది బట్ వేర్ యాజ్ డాన్స్ చూసే ప్రేక్షకులకి ఉంటుంది ప్లస్ చేసే వాళ్ళకి ఉంటుంది జ్యువెల్ బెనిఫిట్ అనమాట డాన్స్లో అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం మన సాంప్రదాయాన్ని మనం కొనసాగిస్తూ ఆరోగ్యంగా ఉండటానికి కూడా డాన్స్ బాగా ఉపయోగపడుతుంది అందుకే దాన్ని ముందుకు తీసుకురావాలని డాన్స్ జనరల్గా మనం ఏమనుకుంటాము ఊరికే చేసి ఫోటోలు దిగి వీడియోలు తీసి అవార్డులు రివార్డులు చూసుకుంటూ ముందుకెళ్తూ ఉంటాము డాన్సర్స్ అనగానే మనకి కానీ ఇక్కడ థెరపీ రకంగా కనుక డాన్స్ ముందుకెళ్ళింది అనుకోండి అది మన సమాజానికి కూడా ఉపయోగపడుతుంది అంటే డాన్స్ ఒక సెక్ట్ అంటే వీళ్ళు మాత్రమే డాన్స్ చేస్తారు క్లాసికల్ డాన్సర్స్ మనకు రాదు డాన్స్ అని నేనేమంటానంటే డాన్స్ అనేది క్లాసికల్ లే నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు మీరు ఏదైనా మూమెంట్ ని రిధమిక్ గా కంటిన్యూస్ గా మీరు చేయగలిగారు అనుకోండి దెన్ ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ డాన్స్ థెరపీ ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ఏ మూమెంట్స్ థెరపీ మూమెంట్ అంటే ప్రతి లిమ్స్ ని బాడీ పార్ట్స్ ని అన్నిటినీ కూడా బాడీ మైండ్ సోల్ ఈ మూడు పెట్టి కనుక చేయగలిగితే అదే డాన్స్ థెరపీ ఒక లైన్ లో చెప్తే సంగీతం ఎక్కడ నేర్చుకున్నారండి సంగీతం చిన్నప్పుడే నేర్చుకున్నాను అండి భరతనాట్యం నేర్చుకున్నప్పుడు సంగీతం నేర్చుకున్నాను అయితే సంగీతము డాన్స్ చదువు అని అంటే చిన్నప్పుడు కొంచెం కష్టంగా ఉండేది నేనే వెళ్ళాలి నేనే తీసుకురావాలి ఇప్పుడు అంటే పిల్లలకి వెహికల్స్ లో పంపిస్తున్నాం ఆటోస్ అన్ని పెట్టి అప్పట్లో నేను నడుచుకుంటూ వెళ్ళాలి నడుచుకుంటూ రావాలి సో నన్ను దింపేవాళ్ళు తెచ్చుకునే వాళ్ళు ఎవరు లేరనమాట మా ఫాదర్ డిస్టిక్ రిజిస్టార్ గా ఉంటారు ఆయన మార్నింగ్ వెళ్తే నైట్ కి వచ్చేవారు మా ఇద్దరు పెద్దకేమో ఉద్యోగం చేసేది అప్పటికే మా చిన్నక్క చదువుకుంటూ ఉండేది వేరే బాపట్లలో సో మా అన్న ఏమో తన కాలేజీ తనది తను చూసుకుంటుండేవాళ్ళు ఆ టైంకి ఎవరు ఉండేవాళ్ళు కాదు మా మదర్ పెరాలసిస్ పేషెంట్ అప్పటికే చిన్నప్పుడే నేను చిన్నగా ఉన్నప్పుడే తన ఓన్లీ పాపం అన్నము అది వండి పెట్టి ఆ టిఫిన్లు కట్టి పెట్టే వరకే ఆమెకి టైం సరిపోయేది సో నేనే వెళ్ళాలి ఇదంతా ఇబ్బంది అవుతుంది అని చెప్పేసి ఏదో ఒకటి చూస్ చేసుకోమ్మా అని చెప్తే నేను సంగీతం వదిలేసి డాన్స్ చూస్ అవునండి ఎక్కడండి మీ ప్రాపర్ అంటే ప్రాపర్ అంటే పుట్టింది నేను ఒంగోలు డిస్ట్రిక్ట్ లో పుట్టాను తర్వాత గుంటూరు డిస్ట్రిక్ట్ కి వచ్చాను ప్రకాశం డిస్ట్రిక్ట్ కి వచ్చాను అలా అన్ని వరుసగా ఏలూరులో చదివాను తెలంగాణలో మొత్తం నా కళాశైవ అంతా తెలంగాణలోనే జరిగింది సో ఇంటర్మీడియట్ నుంచి ఇక్కడే ఉన్నాను కంటిన్యూ చేశాను ఎలాగో సింగర్ కాబట్టి మా కోసం మా ఆడియన్స్ కోసం ఒక పాట పాడతారా ఓకేనండి దీంట్లో అంటే ఈ ఫోక్ సాంగ్స్ అనేవి నేను ఎలా నేర్చుకున్నాను అంటే నేను పీజీలో పీజీ చదువుతున్నప్పుడు అంటే డాన్స్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు దూరదర్శన్ వాళ్ళు మా దగ్గరకు వచ్చారు కాలేజ్కి వచ్చారు కాలేజ్కి వచ్చి ఎవరైనా సింగర్స్ ఉంటే పంపండి మేము సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం అక్కడంతా డాన్సర్స్ పెయింటర్స్ థియేటర్ ఆర్టిస్ట్లు దెన్ కమ్యూనికేషన్స్ నేను ఎస్ఎన్ స్కూల్లో చదివాను సెంట్రల్ యూనివర్సిటీలో పీజీ చేశాను ఎంఏ డాన్స్ సో మేమంతా ఉండడం వల్ల కనీసం కొంచెం అన్న పాడేవాళ్ళు ఎవరైనా ముందుకు రండి అంటే నేను చిన్నప్పుడు మొక్కజొన్న తోటలోనే ఒక డాన్స్ చేసేదాన్ని ఫోక్ డాన్స్ ఆ పాట పాడాను వెంటనే ఓకే అమ్మా మీరు శృతిలో పాడుతున్నారు చాలు మాకు శృతి రిధం ఉంటే సరిపోతుంది మేము తీసుకెళ్ళిపోతాం అని చెప్పి అట్లా వెళ్ళ ఆ తర్వాత నేను సెలెక్ట్ అయిపోయిన తర్వాత వెంటనే ఈ అమ్మాయి ఫేస్ బాగుంది వాయిస్ బాగుంది దెన్ యాంకర్ గా తీసుకుందాము అని అలా ఆ ప్రస్థానం యాంకరింగ్ ప్రస్థానం కొనసాగింది సో అలా నా జర్నీ మొదలైపోయింది ఇప్పుడు ఒక సాంగ్ పాడతాను సో ఫస్ట్ నేను దూరదర్శన్ లో పాడిన పాట అయితే ఒకసారి డ్యూఎట్ పాడతాను కనుబొమ్మలే గిరినాయి కన్నులే చూసినాయి కనుబొమ్మలే గిరినాయి కన్నులే చూసినాయి ఆడత్త జానకి ఆడత్త జానకి ఆడత్త జానకి కోడి పందెము ఆడి గెలుసొత్త జానకి కోడి పందెము నేను ఆడత్త జానకి కోడి పందెము ఆడి గెలుసొత్త జానకి కోడి పందెము ముక్కుకున్న ముక్కెరేమో కోడి పందెం పాలాయి ముక్కుకున్న ముక్కెరేమో కోడి పందెం పాలాయి ఆడద్దు మావా ఆడద్దు మావా ఆడద్దు మావా కోడి పందెము ఆడి ఓడద్దు మావా పాడు పందెము నువ్వు ఆడద్దు మావా కోడి పందెము ఆడి ఓడద్దు మావా పాడు పందెము చాలా బాగా పాడండి ఇది ఒక మన మెసేజ్ ఓరియెంటెడ్ గా కూడా ఉంటుందండి ఇవన్నీ ఆడొద్దు దీనివల్ల చాలా ఇబ్బందులు ఉంటాయి కుటుంబాన్ని అంతా నష్టం చేసుకుంటారని మేము తొలి కోడి కూసిందని మొత్తం ఎమ్మెల్యే ఉన్నప్పుడు మా టీం అంతా కలిసి ఆ అది కూడా మెసేజ్ ఓరియెంటెడ్ డ్రామా చేసామన్నమాట బ్యాలే ఫోక్ డాన్స్ బ్యాలే అది కూడా దూరదర్శన్ లో ప్రసారం అలాగే మీరు కరోనా మీద అవేర్నెస్ తేవడానికి కూడా ఒక సాంగ్ క్రియేట్ చేశారు అవునండి అప్పుడు మనకి కరోనా వచ్చి లాక్డౌన్ అయింది కదా లాక్డౌన్ అయిన త్రీ డేస్ లో మేము ఒక కాన్సెప్ట్ క్రియేట్ చేస్తాం నేను మా పాప కలిసి చేస్తాము అప్పుడు ఎవరితో చేయడానికి లేదు నా స్టూడెంట్స్ కూడా 
లేరు అప్పుడు ఎందుకంటే టీచింగ్ కూడా లేదు కదా మొత్తం లాక్డౌన్ అంటే ఎవరి ఇంట్లో వాళ్ళు ఉండడమే సో నిమ్మకాయ నీళ్లు తాగాలి వేడి నీళ్లు తాగాలి మాస్క్ వేసుకోవాలి బయటికి వెళ్ళకూడదు చేతులు కలపకూడదు నమస్కారమే మంచిది ఇలాంటి కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ అన్ని తను అడుగుతూ ఉంటే నేను చెప్తూ ఉంటే డాన్స్ రూపంలో నాన్ వెర్బల్ కమ్యూనికేషన్లో అది చెప్పడం జరిగింది డాన్స్ మూమెంట్స్లో అది టీవీ నైన్ వాళ్ళు తీసుకున్నారు టెన్ టీవీ తీసుకున్నారు ఇంకా చాలా డిఫరెంట్ ఛానల్స్ అన్నీ కూడా ప్రసారం చేశాయి దాన్ని మంచి అప్లాజ్ వచ్చింది అలాగే కరోనాలో చైతన్యం అంటే కరోనా తర్వాత చైతన్యం వీళ్ళందరి వల్ల మనల్ని మనం కరోనా అని పారదోలాము అని చెప్పేసి చెప్పడానికి కూడా ఈ డాక్టర్స్ సైంటిస్టులు పోలీసులు పారిశుద్ధ కార్మికులు వీళ్ళందరూ బాగా వర్క్ చేశారు దానివల్లనే మనం ఈ రోజున ఇంత బాగా కలిసి కూర్చొని మాట్లాడుకోగలుగుతున్నాం సో వాళ్ళందరికీ సెల్యూట్ చేద్దాము మన సీఎం పిఎం రిలీఫ్ ఫండ్ కి మనం కొంత సహాయం చేద్దాము అన్న కాన్సెప్ట్ ని కూడా నేను డెవలప్ చేసి చేశాను ఫస్ట్ టైం అండి అది అంటే అప్పటికి నేను చేసిన తర్వాతే అందరూ చేశారు సో ద వెరీ థర్డ్ డే నేను స్టార్ట్ చేశాను చేయడం జరిగింది అది మంచి విజయవంతమైంది అందరూ యాక్సెప్టబుల్ అంటే బాగా రిసీవ్ చేసుకున్నారు జనాలంతా కూడా ఇట్లా కూడా చేయొచ్చా అని చెప్పేసి దానికి కారణం కూడా ఉంది ఎందుకంటే నేను ఒక గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్ ని కాబట్టి దాంట్లో పెర్ఫార్మింగ్ ఆర్ట్స్ ని నేను మెసేజ్ రూపంలో అందరికి తెలియచేయటం అనేది నా రెగ్యులర్ డ్యూటీ అనమాట సో అందులో భాగంగా నేను ఒక కాన్సెప్ట్ ని క్రియేట్ చేసుకుని నాకు నేను డెవలప్ చేసి ఆర్టిస్ట్ ని కాబట్టి చెయ్యగలిగాను ఒక మ్యూజిక్ బేస్డ్ గా అంటే ఈ సోషల్ సర్వీస్ వైపు అడుగు పెట్టడానికి ఏమైనా కారణం ఉందా ఉందండి ఎందుకంటే నేను ఒక డాన్స్ డాన్సర్ని కాబట్టి డాన్సర్కి ఏమేమి క్వాలిటీస్ ఉండాలి పెర్ఫామ్ చేయాలి ఫస్ట్ పెర్ఫామ్ చేసిన తర్వాత టీచర్ అవ్వాలి ఎవరికైనా టీచ్ చేయాలి సో ఈ రెండు తర్వాత కొన్ని అవార్డులు రివార్డులు వాళ్ళ పే వాళ్ళ గురించి స్టోరీస్ టీవీలు అన్ని వాళ్ళ పబ్లిసిటీ కావాలి సో ఇలా చేస్తున్న నేపథ్యంలో అన్ని చేసుకుంటూ ఉన్న తర్వాత నేను అనుకున్నా నెక్స్ట్ ఏంటి ఈ పదం చాలా మందికి ఇష్టం కూడా ఉండదు బట్ నెక్స్ట్ ఏంటి అని అనుకున్నా తర్వాత ఆర్గనైజర్ అయ్యాను సో ఆర్గనైజర్ అయ్యాను చాలా మందిని ప్రమోట్ చేశాను చాలా మంది టీచర్స్ ని అందరిని స్టేజ్ మీదకి పెర్ఫార్మెన్స్ ఇప్పించి వెడ్డింగ్ ఆర్టిస్టులని అప్ కమింగ్ ఆర్టిస్టులను తీసుకొచ్చి డాన్స్ ప్రోగ్రామ్ చేయించి ఆ టీచర్లు అందరికి అవార్డులు రివార్డులు ఇప్పించి సన్మానాలు చేసి పెద్ద పెద్ద వాళ్ళని ఇన్స్పైర్ చేశాను అనమాట అందరినీ సో అలా చేశాను దాని తర్వాత ఏం చేద్దాము ఒక డాన్స్ని ఎలా ఉపయోగిద్దాము అంటే మెసేజ్ ఓరియంటెడ్ అని అనుకున్నాను సో ఆ మెసేజ్ని అందరికీ పబ్లిక్కి తీసుకెళ్తే దాన్ని వాళ్ళు డాన్స్ చేయకపోయినా దాన్ని అర్థం చేసుకుంటారు మనకి లాంగ్వేజ్తో పని లేదు డాన్స్ ఇస్ యూనివర్సల్ సో అందుకనే నేను జెడ్పిహెచ్ఎస్ జిల్లా పరిషత్ హై స్కూల్లో కూడా నేను ఫ్రీగా డాన్స్ చెప్తాను పిల్లలకి సో యాక్చువల్లీ డాన్స్ చాలా కాస్ట్లీ అండి సో అలా కాదు పిల్లలు వాళ్ళు పేమెంట్ చేయలేరు అసలు చదువుకోవడానికే వాళ్ళకి అసలు అమౌంట్ లేదు లేనప్పుడు మరి వాళ్ళకి అండర్ ప్రివిలేజ్డ్ వాళ్ళకి మనం ఏదో ఒకటి చేయాలి కదా సో నా వంతు కృషిగా నాకు వచ్చిన విద్య అది కాబట్టి నేను చక్కగా చేయడం జరిగింది వాళ్ళు దే ఆర్ హ్యాపీ ఇప్పుడు వాళ్ళతో ఒక ప్రోగ్రామ్ కూడా చేయించాలనేది నా కాన్సెప్ట్ సో అట్లా ఏదో ఒకటి సంథింగ్ ఆర్ ది అదర్ డిఫరెంట్ గా వెళ్తూ ఉండాలి డాన్స్ ఇన్ని రకాలుగా పనిచేస్తుంది ఇన్ని రకాలు నేను చెప్పాను కదా నాకు మొనోటనస్ లైఫ్ ఇష్టం ఉండదు టీచింగ్ అంటే అదే టీచింగ్ ఆఫీస్ కి వెళ్ళరా అంటే అదే ఆఫీస్ అట్లా ఇష్టం ఉండదు నాకు నేను పెర్ఫామ్ చేయాలి టీచ్ చేయాలి తర్వాత ఆర్గనైజ్ చేయాలి సోషల్ సర్వీస్ చేయాలి డాన్స్ ను పెట్టుకుని ఇన్ని రకాల థెరపీ చేయాలి సో ఇన్ని రకాలు ఎలా చేస్తే లైఫ్ ఎలా ఉంటుందండి చాలా రకరకాల పువ్వులు అలాగా మన దోసిట్లో ఉంటే ఎంత కలర్ఫుల్ గా ఉంటుంది లైఫ్ అలా కలర్ఫుల్ గా చేసుకోవాలని నాకు ఇష్టం అదే చేశాను సో డాన్స్ నేర్చుకోవడంతో పాటు కొరియోగ్రాఫర్ గా కూడా మారారు సినిమాలో ట్రై చేశారా చేశానండి ఒక నేను లేని నా ప్రేమ కథ అని ఒక మూవీ వచ్చింది దానికి కొరియోగ్రఫీ చేశాను అలాగే కుంకుం పువ్వు సీరియల్ ఉంది కదా దాంట్లో ఒక ఫైవ్ సిక్స్ ఎపిసోడ్స్ కూడా నేను కొరియోగ్రఫీ చేయడం జరిగింది ఇంకా ఒక డైలీ సీరియల్ దానికి కూడా చేయబోతున్నాను ప్లస్ ఒక యూట్యూబ్ ఛానల్ సాంగ్ కూడా కొరియోగ్రఫీ చేశాను సరిపెట్టుకోకుండా మళ్ళీ రైటర్ గాను మళ్ళీ డైరెక్టర్ గాను కూడా మారారు అవునండి దానికి రీజన్ ఏంటి ఏంటి నేను శ్రీ సురభి అకాడమీ ఆఫ్ పెర్ఫార్మింగ్ ఆర్ట్స్ అని చెప్పేసి టూ థౌజండ్ సిక్స్ లో స్టార్ట్ చేస్తుంది దాని డైరెక్టర్ ఫౌండర్ చైర్మన్ నేని సో అంటే అకాడమీ ఎందుకు చెప్పాల్సి వచ్చింది అని అంటే జనరల్ గా క్లాసులు తీసుకుంటూ ఉంటాం కానీ మీరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు మీరెవరు ఏంటి అని ఒక ఐడెంటిటీ ఉండాలి 
ఆ అకాడమీకి కొంతమంది టీచర్స్ ఉండాలి కొంతమంది స్టూడెంట్స్ ఉండాలి సో ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనం చేసే సురభి అనేది నథింగ్ బట్ మనకి ఒక కళ సంస్థ గురించి అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది సో దాన్ని మనం ప్రాపగేట్ చేసుకున్నా బాగానే ఉంటుంది మనం దాన్ని అందరికీ తెలియచేయడం కోసం అది పెట్టుకున్నా బాగుంటుంది నా ఇంటి పేరు కూడా సురభి కాబట్టి అన్ని కలిసి వచ్చాయి సో ఆల్మోస్ట్ అందరు అంటుంటారు మీరు సురభి కళాకారుల అండి అని చెప్పి కాదండి మేము మా ఇంటి పేరు సురభి సర్ నేమ్ అని చెప్పి చెప్తూ ఉంటాను బట్ ఎనీహౌ అది చాలా ఫేమస్ అయింది శ్రీ సురభి అకాడమీ అని ఇప్పుడు రీల్స్ షార్ట్స్ కూడా చేయబో చేయబోతున్నాము ఆల్రెడీ రికార్డ్ చేసుకున్నాము పబ్లిష్ చేసుకోవాలి మా ఇన్స్టాలో దాంట్లో అంటే మేము ఇన్ని రకాలు చేస్తాము అని ఐ డోంట్ మైండ్ టు బి అంటే ఇక్కడ ఒక ట్రెడిషనల్ ఫార్మేట్ కాకుండా డాన్స్ అనేది అన్ని వర్గాల ప్రేక్షకుల్ని అలరించాలి అనేది నా కాన్సెప్ట్ అండి కొంతమంది అంటారు మీరు క్లాసికల్ని దాటి వేరే రూట్కి వెళ్ళిపోతున్నారు అని చెప్పి కూడా అంటుంటారు కొన్ని విమర్శలు కూడా ఉన్నాయి బట్ నేనేమంటానంటే వంద మందిలో పది మంది పండితులు ఉంటే తొంభై మంది పామరులు ఉంటారు డాన్స్ గురించి తెలియని వాళ్ళే ఉంటారు జల్ జస్ట్ ఎంజాయ్ కరెక్ట్ వాట్ ఎవర్ మనం స్టేజ్ పైన చేస్తున్న దానికి ద లైక్ టు సీ ద కలర్ఫుల్ ప్రజెంటేషన్ అండ్ మ్యూజికలీ హిట్ ప్రజెంటేషన్ సో ఈ రెండు కాన్సెప్ట్స్ని నేను బేస్ చేసుకుని వాళ్ళని ఎంటర్టైన్ చేయడం కోసం నైంటీ పర్సెంట్ కోసం నేను ట్రై చేస్తూ ఉంటాను బట్ ఈ టెన్ పర్సెంట్ పీపుల్ టోటలీ ట్రెడిషనల్ ఇయర్స్ టుగెదర్ వచ్చిన దాన్ని ఇలా చేయొద్దు అని బట్ ఐ విల్ మిక్స్ బోత్ సో ట్రెడిషనల్ ఒకటి రెండు ఐటమ్స్ చేసి వాళ్ళని ఎంటర్టైన్ చేసి ఆ టెన్ పర్సెంట్ ని మిగిలినవన్నీ కూడా నా సొంత కొరియోగ్రఫీలో నేను చేసుకుంటూ వెళ్ళడం జరిగింది అలాగే ఫిఫ్టీ స్కూల్స్ కూడా నేను చేశాను ఫిఫ్టీ స్కూల్స్ వర్క్ చేశాను వాళ్ళకి అన్ని యాన్యువల్ డే సెలబ్రేషన్స్ అవి ఉంటాయి కదా వన్ మంత్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ అలా చేసి దాంట్లో పేట్రియాటిజం వాళ్ళకి చేసేటట్టు తర్వాత ఇండియన్ క్లాసికల్ డాన్సెస్ అన్ని మొత్తం వరల్డ్ క్లాసికల్ డాన్సెస్ వరల్డ్ ఫోక్ డాన్సెస్ ఇలా అన్ని వాళ్ళకి టీచ్ చేసి వాళ్ళని ప్రజెంట్ చేసేలా చేయడం కూడా జరిగింది కొరియోగ్రఫీ చేసి అవునండి ఒకటి సిపి బ్రౌన్ వాళ్ళు తెలుగు పైన అంటే తెలుగుని ఎలా కాపాడుకోవాలి మనం అని చెప్పేసి ఒక కాంటెస్ట్ పెట్టారు సో ఇరుగంటి లక్ష్మ రెడ్డి గారు లక్ష్మీ రెడ్డి గారు ఆయన బెంగళూరు లో ఉంటారు ఆయనే ఫౌండర్ ప్రెసిడెంట్ దానికి సిపి బ్రౌన్ సేవా సంస్థ అనమాట అది సో వాళ్ళు ఇన్వైట్ చేసినప్పుడు నాకు ఒక ఆలోచన వచ్చింది తెలుగుని ఎట్లయినా సరే మనము ప్రాపగేట్ చేసుకోవాలి తెలుగులో మాట్లాడే వాళ్ళని ఇంప్రూవ్ చేయాలి ప్రతి వాళ్ళు ఇంట్లో తెలుగులోనే మాట్లాడు మన మాతృభాషని ఇప్పుడు తమిళ్ వాళ్ళు కన్నడ వాళ్ళు మిగతా హిందీ వాళ్ళు వీళ్ళంతా కూడా చాలా కాపాడుకుంటారండి తెలుగుని తెలుగు విలువ అదే వాళ్ళ లాంగ్వేజ్ విలువల్ని కానీ మన తెలుగు వాళ్ళు ఎందుకు దాన్ని భ్రష్టు పట్టిస్తున్నారు నాశనం చేస్తున్నారు అనే ఫీలింగ్ నాలో ఎక్కువ అయింది అంటే నాకు ఇష్టం చిన్నప్పటి నుంచి తెలుగు అంటే ఇష్టం అలాగే అందుకే నేను రైట్ అని కూడా అయ్యాను నెక్స్ట్ మీకు తర్వాత చెప్తాను సో ఆ రకంగా నేను దాన్ని నా కళలతో మిళితం చేశాను ఓకే మన తెలుగు కళ కూచిపూడి సో కూచిపూడిలో డాన్స్ చేస్తూ మన కవుల్ని కళాకారుల్ని మన తెలుగు యొక్క గొప్పతనాన్ని అంత తెలియజేస్తుంది ఇప్పుడు అమెరికాకు వెళ్తున్నారు అనుకోండి అమెరికాకు వెళ్ళే వెళ్ళక ముందు చక్కటి తెలుగు మాట్లాడతారు అమెరికా నుంచి వచ్చిన తర్వాత ఆ తెలుగు ఇంగ్లీషు ఇంగ్లీష్ లాగా ఉంటుంది తెలుగు ఇంగ్లీషు రెండు కలిపి ఉంటుంది మిక్స్ అవుతుంది ఎందుకు చిన్నప్పటి నుంచి ఇరవై రెండేళ్ళు ఇరవై మూడేళ్ళు ఇక్కడ ఉండి వెళ్ళి వచ్చిన వాళ్ళు ఆ తెలుగుని తెలుగులాగా మాట్లాడకుండా ఎందుకంత స్టైల్గా ఇంగ్లీష్ని మిక్స్ చేసో ఏదో రకంగా మాట్లాడుతున్నారు అని చెప్పేసి దీన్ని బేస్ చేసుకొని నేను నాది ప్రొడ్యూస్ చేసి దాన్ని తర్వాత డైరెక్షన్ చేసి దాంట్లో నాకు ఫస్ట్ ప్లేస్ వచ్చింది నేషనల్ వైడ్గా అలా తీసుకున్నాను చాలా చేశానండి నేను ఇంటర్నేషనల్ వరల్డ్ వైడ్ గా కూడా ఒక త్రీ కంట్రీస్ తిరిగి వచ్చాను ఫోర్త్ కంట్రీ ఈజిప్ట్ తిరగ వెళ్ళబోతున్నాను వెళ్ళి అక్కడ పెర్ఫామ్ చేయబోతున్నాను సో ఒకటి నేపాల్ చేశాను దుబాయ్ చేశాను తర్వాత రీసెంట్ గా మలేషియా చేశాను ఆ వెళ్ళిపోయానండి వెళ్ళాను తర్వాత ఇదొకటి ఉంది కానీ చాలా మంది ఇన్వైట్ చేస్తూ ఉంటారు కానీ మనం ఇక్కడ టైమింగ్స్ ఒకటి మనీ ఒకటి అన్ని చూసుకొని మనం వెళ్లాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ షెడ్యూల్స్ ఇవన్నీ సో ఈజిప్ట్ నవంబర్ లో వెళ్తున్నాను మీ కెరీర్ లో బెస్ట్ కాంప్లిమెంట్ అంటే ఎవరు ఇచ్చారు అది ఏంటి చాలా కాంప్లిమెంట్స్ ఉన్నాయండి బెస్ట్ కాంప్లిమెంట్ అంటే మన పద్మ భూషణ్ పద్మ విభూషణ్ నుంచి వస్తాను పద్మ విభూషణ్ యామిని కృష్ణమూర్తి గారు ఆవిడ ఇంటర్నేషనల్ కూచిపూడి డాన్స్ ఫెస్టివల్లో నా ప్రోగ్రాం చూసారు ఫస్ట్ రోల్లోనే ఉండి కూర్చుని చూసారు ఆవిడే స్పెషల్ గెస్ట్ అనమాట
విప్రనారాయణ దాంట్లో ఒక ప్రవేశ ధరువు అనమాట ఆ చూసిన తర్వాత ఆవిడ బుక్లో రాశారు అనమాట విజిటర్స్ బుక్ ఉంటుంది కదా బుక్లో రాశారు నీ డాన్స్ చూస్తుంటే నీ పక్కన వచ్చి డాన్స్ చేయాలనిపిస్తుంది ఆ జడతో ఎంత వయ్యారంగా చేసావమ్మా అని చెప్పి రాశారు అది ద బెస్ట్ కాంప్లిమెంట్ పద్మ విభూషణ్ ఇచ్చారు అంటే దాన్ని అలాగే చూడాలి మనం నంబర్ వన్ ఇక నెంబర్ టూ వచ్చి రాధారెడ్డి పద్మ భూషణ్ రాధారెడ్డి రాజారెడ్డి గారు ఆయన వచ్చి అసలు నువ్వు అలా స్టేజ్ పైన అలా వయ్యారంగా నడుస్తుంటే ఎంత అందంగా కనిపిస్తున్నావో తెలుసా అని చెప్పేసి వాళ్ళంతా చాలా పెద్ద ఏజ్డ్ వాళ్ళు అనమాట మమ్మల్ని అందరినీ ఒక చిన్న పిల్లల్లాగా ట్రీట్ చేస్తూ ఉంటారు ఆశీర్వదిస్తూ ఉంటారు సో వాళ్ళు చేసిన ప్రతి కాంప్లిమెంట్ మాకు చాలా గొప్పగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది అలా ఆయన అలా చెప్పగానే నాకు చాలా హ్యాపీ అనిపించింది అవునా మాస్టర్ గారు అంత బాగా చేశానా అని చాలా అందంగా ఉంది చాలా బాగా చేశావు అని రెండు కాంప్లి తర్వాత ఇంకొక ప్రోగ్రామ్ కి వెళ్ళినప్పుడు యంగ్ శోభా నాయుడు గారు లాగా ఉన్నారండి మీరు అని చెప్పేసి ఒక మ్యూజిక్ డాన్స్ కాలేజ్ ప్రిన్సిపల్ గారు ఆయన గవర్నమెంట్ కాలేజ్ ప్రిన్సిపల్ ఆయన అన్నారనమాట మళ్ళీ ఆవిడని చూస్తున్నట్టుగా అనిపిస్తుంది మీ పెర్ఫార్మెన్స్ చూసి పుష్కరాలకు వెళ్ళాను విజయవాడలో స్టేట్ గవర్నమెంట్ తరఫున ఆంధ్రప్రదేశ్ దీనికి సో ఆ కృష్ణ పుష్కరాలు అలాంటి కాంప్లిమెంట్ తర్వాత గుజరాత్కి వెళ్ళాను గుజరాత్కి వెళ్ళి అక్కడ చేసినప్పుడు ఇద్దరు ముగ్గురు వచ్చి చాలా బాగుందండి అని కళనీళ్ళు అంటే అమ్మవారు కనిపించారు మీరు డాన్స్ చేస్తుంటే అని కళనీళ్ళు పెట్టుకుని అంటే వాళ్ళకి అలా తాదాత్మ్యం అయిపోయారు ఆ భక్తిలో అమ్మవారి లాగానే కనిపించాను కాబట్టి వాళ్ళకి అలా కళనీళ్ళు వచ్చాయి సో అది ఒకటి కాంప్లిమెంట్ యాదగిరి గుట్టలో ఒక ఆవిడ వచ్చి నా చెయ్యి ఇట్లా పట్టుకుని నా ఒళ్ళంతా కళ్ళు ఉంటే బాగుండేది నీ డాన్స్ చూడటానికి అని అన్నప్పుడు సో ఇలాంటి అంటే పైన స్థాయి వాళ్ళ నుంచి కింద వాళ్ళ వరకు నన్ను గుర్తించి గౌరవించారు అని అంటే ఇవన్నీ చాలా గ్రేట్ మెమరీస్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఈ యాంకరింగ్స్ లోను దాంట్లో పాటల్లో ఇవన్నీ అంటే ఒక్కొక్క దాంట్లో ఒక మహిళగా ఇన్ని పనులు చేస్తున్నారు అని ఇలాంటి చాలా కాంప్లిమెంట్స్ ఉన్నాయి నాకు ఒక్కొక్క రంగంలో ఒక్కొక్క కాంప్లిమెంట్ అలాగే మాకు ఏఆర్లో నేను ఆర్జేగా చేస్తున్నప్పుడు నాకు లెటర్స్ వచ్చేవి సురభి గారు సురభి గారు మీ వాయిస్ చాలా బాగుంటుంది చాలా చలాకీగా మాట్లాడతారు చాలా బాగా చెప్తారు సో మళ్ళీ 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 మీ ప్రోగ్రామ్ ఎప్పుడు చెప్పండి మీరు ఎక్కడ ఉంటారు మీ ఫోన్ నెంబర్ ఇవ్వండి ఇట్లా చాలా ఇవన్నీ కాంప్లిమెంట్స్ అండి అంటే ప్రేక్షకుల నుంచి శ్రోతల నుంచి మనం ఏవైతే తీసుకుంటున్నామో అవన్నీ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ దేర్ స్టేటస్ వాళ్ళు తీసుకున్న ప్రతి ఒక్కటి మన మనసుకు హత్తుకుంటుంది కదా ఒకళ్ళు బాగుంది అని అంటే అంతకంటే కావాల్సింది ఏముంది ఒక కళాకారునికి అలా చాలా ఎంజాయ్ చేశానండి టోటల్ గా ఫస్ట్ రెమ్యునరేషన్ ఎంత ట్వంటీ రూపీస్ ట్వంటీ రూపీస్ ఎప్పుడు ఎక్కడ ఎప్పుడు అంటే నేను సెవెంత్ క్లాస్ లో ఉన్నప్పుడు ఒక భామ కలాపం అది సెవెంత్ క్లాస్ లో అంటే ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఏజ్ ఉంటుంది అప్పుడు సో భామ కలాపం అంటే చాలా కష్టమైనటువంటి డాన్స్ అది ఆ డాన్స్ చేయడం అంటే అప్పటికి ఏజ్ సరిపోదు విరహం చూపించడం అంటే అసలు విరహం అంటే ఏమిటి అనే ఏజ్ అది సో దాంట్లో అన్ని చూపించాలి విరహం చూపించాలి బాధ చూపించాలి ఆ తర్వాత స్వాధీన పథకం అంటే భర్తను కంట్రోల్ చేసుకుని ఆ ఇది చూపించాలి సో అన్నీ అందులో ఉంటాయి టోటల్ గా నేను భామకలాప మొత్తం చేశాను ఒక ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ ఆ ఏజ్ లోనే సో అప్పుడు కేవి సత్యనారాయణ గారు మీకు తెలుసు శృతి లైలు కొరియోగ్రాఫర్ ఇప్పటికీ తెలిసే ఉంటుంది స్వర్ణ కమలం వీటన్నిటికీ ఆయన కొరియోగ్రాఫర్ గా వర్క్ చేశారు ఆయన గుర్తున్నా గుర్తున్నపైన నాకు బాగా గుర్తుంది వడ్ల మూడి అనే ప్లేస్ లో నేను చేసినప్పుడు భామ కలాపం అప్పుడు ఆయన నన్ను ఎత్తుకొని ట్వంటీ రూపీస్ ఇక్కడ పిన్ చేశారనమాట సో అదే కాకుండా చిన్నప్పుడు నేను చేసే ప్రోగ్రామ్స్ పందిళ్లలో ప్రోగ్రామ్స్ అంటారు చూసారా ఊర్లలో పందిళ్లలో నర్సరావుపేటలో అలా ఉండే దొండపాడు ఆ ఏరియాలో పొట్లపాడు ఆ ఏరియాల్లో అంతా గుంటూరు జిల్లాలో ఉన్న విలేజెస్ అనమాట అవన్నీ అక్కడ మేము ప్రోగ్రామ్స్ చేసినప్పుడు బాగా చేసావమ్మా అని చెప్పి పది రూపాయలు అలా పిన్ చేసేవాళ్ళు టీచర్ గారికి ఇచ్చేసేవాళ్ళు సో మేము కూడా అప్పట్లో దాని వాల్యూస్ మాకు తెలియవు ఏదో ఒకటి ఇస్తే చాలు ఆ ఇచ్చారు ఓకే బాగా చేశాను అనమాట అనుకునేవాళ్ళు కానీ కొంత ఊహ వచ్చిన తర్వాత ఈ ట్వంటీ రూపీస్ మా మాస్టర్ గారు పెట్టినప్పుడు కేవీ సత్యనారాయణ గారు అదొక ఆనందం వేసింది అప్పుడు వాల్యూ తెలిసింది మాకు అంత చిన్నప్పుడు తెలియలేదు సిక్స్ ఇయర్స్ సెవెన్ ఇయర్స్ అప్పుడు వాల్యూస్ ఏం తెలీదు ఏదో కొనుక్కోవచ్చు అంతే అని చెప్పేసి అనుకునేవాళ్ళం అలా అలా రెమ్యునరేషన్ స్టార్ట్ అయింది తర్వాత ప్రతి చోట నేను ఆర్జేగా చేసినప్పుడు దూరదర్శన్లో చేసినప్పుడు ఆర్టిస్ట్ గా సెలెక్ట్ అయినప్పుడు ఇంకా అది గ్రాడ్యువల్ గా ఇంక్రీస్ అవుతూ వచ్చింది సో ఈ మొత్తం
ఫెయిల్యూస్ వచ్చినప్పుడు నన్ను నేను వెన్ను తట్టుకుని ప్రోత్సహించుకునేదాన్ని ఫెయిల్యూస్ ఖచ్చితంగా వచ్చేవి ఎందుకంటే అది ఫెయిల్యూర్ అని కూడా అనలేను ఒక ఆపర్చునిటీ వచ్చినప్పుడు ఇప్పుడు నన్ను చోటాకాయ నాయుడు గారు డబ్బింగ్ చెప్తూ ఉన్నప్పుడు నన్ను చూశారు చూసి ఇంత మంచి పర్సనాలిటీ వెనకాల ఎందుకమ్మా చెప్పటం నువ్వు డబ్బింగ్ చెప్పి ఏం సాధిస్తావు వాయిస్ ఒకటే ఇస్తావు నువ్వు నువ్వు తెరపైన కనుక నిన్ను చూపిస్తే చాలా బాగా షైన్ అవుతావు నువ్వు అని చెప్పి నన్ను బాగా ఎంకరేజ్ చేస్తారు ఆయన అప్పట్లో ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ సో అప్పుడు ఉన్నప్పుడు నేను నేను అప్పుడు ఇంకా అన్మారీడు నాకు నేను అన్నాను ఏమోనండి నేను కనుక్కొని చెప్తాను మా ఇంట్లో అని సో సినిమాల వైపు అటువైపు అసలు వెళ్ళొద్దు అని ముందుగానే నాకు స్ట్రిక్ట్ వార్నింగ్స్ అసలు డాన్స్ ఏ వద్దన్న వాళ్ళు ఇంకా సినిమాల వైపు ఏమి పంపిస్తారు పేరెంట్స్ ఆ టైంలోనే నాకు మ్యారేజ్ అయింది మ్యారేజ్ అని మా హస్బెండ్ కూడా అడిగితే వద్దొద్దు అటువైపు వెళ్ళొద్దు అసలు నీకు ఆల్రెడీ జాబ్ వచ్చే టైం ఇది గవర్నమెంట్ జాబ్ మళ్ళీ కెరీర్ దెబ్బతింటుంది సో ఇది అది ఎటు కాకుండా అయిపోతావు టేక్ సింగిల్ డెసిషన్ అని చెప్పి అన్నారు సో దెన్ ఐ సైడ్ పోన్లేండి నాయుడు గారు ఈసారికి వదిలేయండి నాకు ఇంట్లో అవ్వట్లేదు అని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది సో అట్లాంటి వచ్చినప్పుడు కొంచెం నిరుత్సాహం కలుగుతుంది ఒక మంచి ఆపర్చునిటీ కదా వచ్చింది కాబట్టి ఇంకా అలాగే కొన్ని కొన్ని ఏంటంటే మీకు ఇస్తాను మీరే కొరియోగ్రాఫరు అని చెప్పటం లాస్ట్ మినిట్ లో సారీ మేడం మాకు డేట్స్ కుదరట్లేదు మళ్ళా మీరు ఎక్కడ ఫీల్ అవుతారో అని మేము చెప్పలేదు అని సైలెంట్ అయిపోవడం ఇలాంటివన్నీ చాలా కామన్ గా చాలా చోట్ల జరిగాయి అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం మా డాన్స్ ఫీల్డ్ లో కూడా అంతే పిల్లలు కూడా వస్తామని టైం కి వస్తానని ప్రోగ్రామ్ అంతా ఫిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత వాళ్ళ వల్ల ప్రోగ్రాములు మానుకోవడం ఇలాంటి నిరుత్సాహమైన ప్లేసెస్ చాలా జరిగాయి అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఆన్ ద స్పాట్ కొన్ని మర్చిపోయి మనం వేరే ఊరు వెళ్ళి ప్రోగ్రామ్ చేయాలనుకుంటాము అప్పు టెన్ గా ఫీల్ అవ్వటము ఇలాంటి వస్తూనే ఉంటాయండి ఎవ్రీవేర్ ఇట్ ఈస్ దేర్ మేకప్ ఆర్టిస్ట్ రాకపోవడము మాకు అంత అంత టూర్స్ పైన ఉంటాం కాబట్టి బాగా బార్డర్ అక్కడ కూడా వెళ్ళి చేసొచ్చాను నేను నన్ను నేను ఫోక్ డాన్స్ చేస్తాను క్లాసికల్ డాన్స్ చేస్తాను అలాగే సెమీ క్లాసికల్ ఆల్ కైండ్ సో అలా నిరుత్సాహమైన ఘటనలు చాలా ఉన్నాయి కానీ నేను సాధించిన వాటికి మాత్రం నాకు చాలా అసంతృప్తికరంగా ఉంటుంది సో ఇవన్నీ చిన్న చిన్నవి మనకి ఫేట్ అంటారు చూసారా దాన్ని మించి మనం ఎక్కడికి పోలేము మనకి రావాల్సినవి ఖచ్చితంగా ఎప్పుడొకప్పుడు వస్తాయి హార్డ్ వర్క్ చేస్తూ హ్యాపీగా లైఫ్ని లీడ్ చేస్తూ పది మందికి ఇన్స్పిరేషనల్గా ఉంటూ మంచి మెసేజ్ని సమాజానికి అందిస్తూ నా డాన్స్ ద్వారా వెళ్ళిపోవడం స్నేహితులతో కలిసి కాలక్షేపం చేసుకోవటం ఇవంటే నాకు చాలా ఇష్టం అలా వెళ్ళిపోతున్నాను అంటే ఇప్పుడు అదే మీ ఏమంటారు అదే నా ఏమి అంటే అదే చెప్పాను కదా నా డాన్స్ ద్వారా మెసేజ్ ఇవ్వాలనేదే ఏమి సో డాన్స్ థెరపీని ఎక్కువ మొత్తం ప్రపంచ వ్యాప్తం చెయ్యాలి ఆల్రెడీ యూరోపియన్ కంట్రీస్ లో ప్రతి హాస్పిటల్ కూడా డాన్స్ థెరపిస్ట్ ఉన్నారు మనకు లేరు సో నేను పోయే లోపల మన ఇండియాలో ఒక హాస్పిటల్లోనైనా డాన్స్ థెరపిస్ట్ గా నేను ఒకళ్ళు జాయిన్ అవ్వాలి ఉండాలి అది కంటిన్యూ అవ్వాలి ప్రతి వాళ్ళు అలా చేసేటట్టుగా సో ఆ కోర్సెస్ అన్ని మన ఇండియాలో కూడా రావాలి యూరోపియన్ కంట్రీస్ లో లాగా ఇప్పుడు ఫిజియోథెరపిస్ట్ న్యూట్రిషనిస్ట్ ఎలా ఉంటున్నారు ఒక హాస్పిటల్ కి అలా ఒక డాన్స్ థెరపిస్ట్ కూడా ఉండాలి అన్నది నాగా ఎయిమ్ ఇదేనండి నా ఎయిమ్ ఓకే